വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇ സി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപിട്ട വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് പാർട്ട് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പറയുന്നത് നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽസ് ഓൺ ദ ആക്സസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഈ കാർ ആണ് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അടുത്താണ് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം ആ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫോർ എ ഇയർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഓരോ ഗ്രാഫും വരച്ച് അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസും അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിന് വൈ ആക്സിനും എടുക്കേണ്ട സ്കെയിൽസ് എക്സ് ആക്സിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് അത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സസൈസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് വൺ ആണ് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ടു ആപ്പിൾസിന്റെ പ്രൈസ് ടേബിൾ നോക്കുക മനസ്സിലാവില്ല എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്
ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഗ്രാഫ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതൊരു ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോ കോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോ അതൊരു ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ടൈം എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ടൈം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി എച്ച് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വൺ യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യാം ടൈം എക്സ് ആക്സിൽ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് എ എം ദെൻ സെവൻ എ എം എയ്റ്റ് എ എം ആൻഡ് നയൻ എ എം ഓക്കെ ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റി ദെൻ വൺ ട്വന്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസില് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എക്സ് ആക്സിസ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ആക്സിസ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് എ എമ്മിന് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ സിക്സ് എ എമ്മിന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ റിക്വയർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ സിക്സ് എ എമ്മിന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് പോയിന്റ് ദെൻ സെവൻ എ എമ്മിന് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ സെവൻ എ എം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ എക്സിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റ് എ എമ്മിന് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ ഇതായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് ആൻഡ് നയൻ എ എമ്മിന് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നയൻ എ എമ്മിന് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഗ്രാഫ് ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി കി അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഡ് ദ കാർ കവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിനും എയ്റ്റ് എ എമ്മിനും ഇടയിൽ ഈ കാർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെവൻ എ എം തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എ എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെവൻ തേർട്ടി എ എം ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സെവൻ തേർട്ടി എ എം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെവൻ തേർട്ടി എ എം കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ആ കാറ് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എയ്റ്റീനും വൺ ട്വന്റിക്കും ഇടയില് ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം ഇവിടെ ഈയൊരു 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 ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി അതായത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററിനും വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ ആകെ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ വരാ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ കാറ് സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിനും എയ്റ്റ് എ എമ്മിനും ഇടയിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ദ കാർ കവർ
ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സെവൻ എ എം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ സെവൻ കിലോ സെവൻ എ എമ്മിന് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ കവർ ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി കിലോമീറ്ററും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആയി സോ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടി എ എം ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിന് ഒരു ട്വന്റി കിലോമീറ്ററും കൂടെ അത് കവർ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തു സോ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തത് സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിനാണ് അപ്പൊ ആ കാറ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിനാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തത് ഏഴ് മണിക്കാണ് അതിനുശേഷം ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആവാനായിട്ട് ഒരു ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ കൂടെ മതി അപ്പൊ ആ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ കൂടെ കവർ ചെയ്തത് സെവൻ തേർട്ടി എ എമ്മിനാണ് അപ്പൊ ടോട്ടല് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് കാറ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോർ എ ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എക്സാക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ റുപ്പീസ് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ വൈ ആക്സിസ് വൺസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ആക്സിന്റെ വാല്യൂസ് പോകുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറില് തൗസൻഡ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നത് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സോ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് എന്താണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിക്വയർഡ് പോയിന്റ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ത്രീ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് റിക്വയർഡ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് അവിടുത്തെ റിക്വയർഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഡസ് ദ ഗ്രാഫ് പാസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഗ്രാഫ് ഇത് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഒറിജിനിലോട്ടത്തേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് യെസ് ദ ഗ്രാഫ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യൂസ് ദ ഗ്രാഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻട
okay then 2000 idum 3000 idum idayil irikkum 2500 verunnathu so 2500 inde sthanam evide irikkum da ida irikkum 2500 okay then angane anengile adinde 2500 ine എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റിക്കും ടു ഫോർട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി സോ ഡാൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ആൻസറിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വരുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി പെർ ഇയർ ഹൗ മച്ച് മണി ഷുഡ് ബി ഡിപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയറില് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടിക്കും ത്രീ ട്വന്റിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ട്വന്റി ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ടു എയ്റ്റി കിട്ടും അത് ഈ മിഡിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടു എയ്റ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ടു ഫോർട്ടിക്കും ത്രീ ട്വന്റിക്കും ഇടയിൽ അതായത് ടു ഫോർട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ട്വന്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ടു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ തൗസൻഡിനും ഫോർ തൗസൻഡിനും മിഡിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സോ ഈ പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ആൻസസ് എടുക്കുക അത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം Okay?